আধুনিক যুদ্ধে এয়ার পাওয়ার অনেক বড় একটি জায়গা দখল করেছে তবে দুই সালের পর শক্তিশালী দেশগুলো অত্যাধুনিক এরিয়াল পাওয়ার নিয়ে সরাসরি মুখোমুখি হয়নি কিন্তু দৃশ্যপট বদলে যায় দুই সালে সে বছর সাতাশ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া তাদের সফিস্টিকেটেড এয়ার পাওয়ার নিয়ে ফেস টু ফেস এয়ার ফাইটে উপনীত হয় একুশ শতকের সবচেয়ে জটিল এবং উত্তেজনাময় এয়ার ব্যাটলের অবতারণা করে এই ভিডিওতে সাতাশ ফেব্রুয়ারি সেই চমৎকার এয়ার ব্যাটলের দৃশ্যায়ন দেখবেন আপনারা যেসব তথ্য এখানে আপনারা দেখবেন তা সবগুলোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভেরিফাইড সোর্স থেকে নেওয়া হয়েছে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই নেই কোন বাড়াবাড়ি চোদ্দ ফেব্রুয়ারি দুই পুলওয়ামাতে ভারতীয় সিআরপিএফ আক্রান্ত হয় দিল্লি দোষ চাপায় পাকিস্তানের ঘাড়ে এদিকে ইন্ডিয়াতে ইলেকশন মোদি সেই ইলেকশন জেতার জন্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এয়ার স্ট্রাইকের প্ল্যান করে ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত একটা ত্রিশ মিনিটে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের চারটি কম্ব্যাট ফরমেশন পাকিস্তানের দিকে ধেয়ে যায় পাকিস্তান আগেই অনুমান করে ইন্ডিয়া এ ধরনের হটকারি আক্রমণ করতে পারে তাই হাইলি ইম্পর্টেন্ট সেক্টরগুলোতে কম্ব্যাট এয়ার পেট্রোল চালু রেখেছিল তারা কিন্তু চারটি ইন্ডিয়ান ফরমেশনের তিনটি পাকিস্তানি এয়ার স্পেসে প্রবেশ না করেই পালিয়ে আসে শুধু বালাকোট সেক্টর দিয়ে একটি ফরমেশন পাকিস্তানে প্রবেশ করে বারোটি মিরেজ টু এবং আটটি সুখুই থার্টি এমকে ফাইটার জেট আর্লি ওয়ার্নিং এয়ারক্রাফট ও এরিয়াল রিফুয়েলিং ট্যাঙ্কারের সাপোর্ট নিয়ে তারা এগিয়ে যায় ফরমেশনের ছটি মিরেজ ইসরায়েলি স্পাইস টু থাউজেন্ড স্ট্যান্ড অফ ওয়েপন এবং বাকি চোদ্দটি বিমান এয়ার টু এয়ার মিসাইল নিয়ে এসকোট মিশনে যুক্ত ছিল পাকিস্তান এয়ার ফোর্স ইন্ডিয়ান এই ফরমেশন ডিটেক্ট করে ফেলে ইন্ডিয়ান এয়ার অ্যাটাক ঠেকাতে তারা এয়ার ডিফেন্স অ্যালার্ট মিশনে নিযুক্ত এফ সিক্সটিন ও জি এফ সেভেন্টিন থান্ডারের কম্বেট এয়ার প্যাট্রোলকে সেদিকে ফ্লাই করায় ইন্ডিয়ান ফাইটার জেটগুলো নিরাপদ দূরতে থেকে ইসরায়েলি স্পাইস বম্ব রিলিজ করে দৃশ্যপট থেকে পালিয়ে যায় তবে কয়েকটি ইন্ডিয়ান জেট ইতিমধ্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রায় দশ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে পড়ে কিন্তু পিস্টান রুলস অব এঙ্গেজমেন্ট চুক্তির কারণে পাকিস্তানি ফাইটার জেট তখনও ইন্ডিয়ান ফাইটারগুলোকে মিসাইল দিয়ে শ্যুট করেনি অপেক্ষায় ছিল আর একটু ভিতরে আসার ইন্ডিয়ান ফাইটার জেটগুলো পালিয়ে যায় ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স পাকিস্তান লাগু আকাশে বিশাল ডিফেন্সিভ ফরমেশন গড়ে তুলে যাতে পাকিস্তান পাল্টা শোধ না নিতে পারে অত্যাধুনিক স্ট্যান্ড অফ আর্মারমেন্ট ফায়ার করে ইন্ডিয়ান জেটগুলো পালিয়ে যায় এঙ্গেজমেন্ট রেঞ্জে আসার আগেই আপাতত ইন্ডিয়ার এই ট্রিক্স কাজে দেয় তখনও পর্যন্ত মেন্টালি ইন্ডিয়া বিজয়ী এর পরের পনেরো মিনিটের মাঝে পাকিস্তানের স্ট্রাইক এলিমেন্ট মানে গ্রাউন্ড স্ট্রাইক ফাইটার জেট রেডি হয়ে যায় কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিতে থাকে গ্রাউন্ড অ্যাসেসমেন্ট থেকে জানা যায় ইন্ডিয়ান ফাইটার জেটগুলো মারাত্মক ভুল করেছে মিলিটারি টার্গেটে হিট না করে পাহাড়ি বনাঞ্চলে বোমা ফেলে গেছে কারণ ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স কোর্ডিনেট ক্যালকুলেশনে সম্পূর্ণ ভুল করেছিল মানে ফাইটার পাইলট জিও লোকেশনিং এর ধাঁধায় পড়ে হিট করেছে গাছপালায় অন্যথায় এটি চমৎকার একটি প্ল্যান ছিল সত্যিকার কোনো ক্ষতি না হয় পাকিস্তান এয়ার ফোর্স তৎক্ষণাৎ কোনো অ্যাকশন নেওয়া থেকে বিরত থাকে কিন্তু তার চেয়েও বেশি দুঃসাহসী একটি মিশন প্ল্যান করে তারা অত্যন্ত উত্তেজনার মাস দিয়ে ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি দিন ও রাত পার হয়ে যায় পরের দিন অর্থাৎ সাতাশ ফেব্রুয়ারি সকালে শুরু হয় পাকিস্তানের অপারেশন সুইফট রিটর্ন সকাল নয়টায় দিনের আলোয় বারোটি এফ সিক্সটিন ও আটটি জি এফ সেভেন্টিন থান্ডার বেইয়ন ভিজুয়াল রেঞ্জ ও ইনফ্রারেড গাইডেড মিসাইল নিয়ে আকাশে ফ্লাই করে এর পিছনে ফ্লাই করে চারটি মিরেজ ও দুটি জি এফ সেভেন্টিন থান্ডারের সমনে দুটি গ্রাউন্ড স্ট্রাইক ফরমেশন ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের মিশনে নিযুক্ত হয় ডি এ টোয়েন্টি ইডাব্লিউ এবং আর্লি ওয়ার্নিং মিশনে ফ্লাই করে স্যাব টু থাউজেন্ড এরিয়াই অ্যাওয়ার্স প্লেন নয়টা বিশ মিনিটে পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের ফরমেশনগুলো হামলার জন্য নিজ নিজ পজিশনে চলে যায় লাইন অফ কন্ট্রোলের কাছে পৌঁছতেই ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স মোটামুটি হতবাক হঠাৎ উদয় হওয়া মেহমান দেখে একদম সারপ্রাইজ নয়টা পঁচিশ মিনিটে দুটি জি এফ সেভেন্টিন থান্ডার প্রথম অ্যাটাক শুরু করে থান্ডারগুলো ইন্ডিয়ান আর্মি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার লক্ষ্য করে এক হাজার পাউন্ডের চারটি আর ইকে আর্মারমেন্ট ফায়ার করে একই সময়ে টু শিপ ফরমেশনে থাকা মিরেজ ফাইভগুলো তাদের এইচ ফোর স্ট্যান্ড অফ মিসাইল লঞ্চ করে 
টিবি গার্ডের এসব মিউনিশনসগুলো অন্য একটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের ঠিক সামনে এবং একটি ফরওয়ার্ড অস্ত্রাগারে হিট করে পরে পাকিস্তান এয়ারফোর্স লক্ষ্যভেদে সেই ভিডিও পাবলিকলি প্রকাশ করে দেখায় তারা কি করতে পারে নয়টা ছত্রিশ মিনিটে পাকিস্তানি এফ সিক্সটিন একদম পারফেক্ট মুমেন্টে ইন্ডিয়ান এস ইউ থার্টি এম কে আই কে মিসাইল লক করে এবং তাকে লক্ষ্য করে এআইএম ওয়ান টোয়েন্টি এমরাম মিসাইল ফায়ার করে ইন্ডিয়ান এস ইউ থার্টি এম কে আই মিসাইল থেকে বাঁচার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত পাকিস্তানি আর্লি ওয়ার্নিং রাডার ও গ্রাউন্ড রাডার থেকে সুখুই থার্টি ভ্যানিশ হয়ে যায় এরপরে আর তার রাডারে দৃশ্যমান হয়নি দৃষ্টিসীমার বাইরে এরিয়াল কিলের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রমাণ বা এটি একটি ভ্যালিডেশন সিস্টেম উইংম্যানের অবস্থা থেকে সেকেন্ড এস ইউ থার্টি এম কে আই সুপ্রিমেসি হারিয়ে এয়ার ব্যাটল ত্যাগ করে যখন এস ইউ থার্টি এম কে আই হিট হবার খবর ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স হেডকোয়ার্টারে পৌঁছায় তখন তারা একটি এম আই ওয়ান সেভেন ওয়ান হেলিকপ্টারকে সার্চ এন্ড রেস্কিউ মিশনে নিযুক্ত করে এদিকে ইন্ডিয়ান এয়ার ডিফেন্স ইউনিটকে বলা হয়েছিল যে কোনো অচেনা এয়ারক্রাফট দেখা মাত্রই যেন ভূপাতিত করা হয় হতবাক ইন্ডিয়ান অপারেটর নিজেদের হেলিকপ্টারকে পাকিস্তানি এয়ারক্রাফট মনে করে স্পাইডার এয়ার ডিফেন্স মিসাইল দিয়ে ভূপাতিত করে নিজেদের হেলিকপ্টার না চিনতে পারার কারণ হল পাকিস্তানি ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার প্লেন তখনও ইন্ডিয়ান রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম জ্যাম করে রেখেছিল ফলে এম আই ওয়ান সেভেন ওয়ান পাইলটের কাছে যখন গ্রাউন্ড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম থেকে পরিচয় জানতে চাওয়া হয় তখন সে কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে পারছিল না তাই শত্রু ভেবে নিজেরাই নিজেদের হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে ওদিকে দুটি ইন্ডিয়ান মিরেজ টু থাউজেন্ড তখনও পাকিস্তানি জ্যাপ সেভেন্টিন থান্ডারকে ধাওয়া করছে কিন্তু টার্গেট লক করতে পারছিল না থান্ডারের অত্যাধুনিক কাউন্টার মেজার সিস্টেমের জন্য এই কাউন্টার মেজার এবং ইলেকট্রনিক ইন্টারফেরেন্সের জন্য ইন্ডিয়ান মিরেজ পাকিস্তানি জেফ সেভেন্টিন থান্ডারকে রাডারে লক করতে ব্যর্থ হচ্ছিল বারবার তারা তাদের কম্বেট কন্ট্রোলার সেন্টারকে জানায় তাদের রাডার ডিসফাংশনিং এবং এরপর তারা এয়ার কম্বেট থেকে ডিজেঙ্গেজ করে এবং পালিয়ে যায় কিন্তু পরে জানা যায় তাদের রাডার আসলে ঠিকই ছিল পাকিস্তানি ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার প্লেন তাদের পজিটিভ রাডার সিগন্যাল শনাক্ত করেছিল যাই হোক ইন্ডিয়ান পাইলটেরা সারপ্রাইজ হয়ে ফিরে আসে পাকিস্তান তার মিশন কমেন্স করেছে সকাল নয়টা পঁচিশ মিনিটে এরপর ইন্ডিয়া তার প্রথম জেট স্ট্যাম্বল করেছে নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এর মাঝে তারা ভেবেছিল যে কয়েকটি এস ইউ থার্টি এম কে আই ও মেরেজ টু থাউজেন্ড আছে তারাই পাকিস্তানি এয়ারফোর্সকে একটি শিক্ষা দিয়ে দিবে বিশ মিনিট পর আকাশে ওরা পাঁচটি মিক টোয়েন্টি ওয়ান বাইসনের পাইলট তখনও যুদ্ধক্ষেত্রের আসল তথ্য সম্পর্কে সচেতন নয় পাকিস্তানের দিকে ফ্লাইং রত অবস্থায় মিক টোয়েন্টি ওয়ানের পাইলটেরা ইন্ডিয়ান কমান্ড সেন্টারে পাকিস্তানি টার্গেট সম্পর্কে ইনফরমেশন জানতে চায় কিন্তু মিগের রেডিওতে তারা জ্যামিং এর কলর অফ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়নি আবারও এমন বাজে সিসিয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস এর কারণে ইন্ডিয়ান কম্বেট কন্ট্রোলার মিগ টোয়েন্টি ওয়ান গুলোকে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ দেয় কিন্তু একটি মিগ টোয়েন্টি ওয়ান একদম সামনের দিকে থাকায় সে মারাত্মক রাডার জ্যামিং এর শিকার হয় কমান্ড সেন্টারের নির্দেশ সে শুনতে পায়নি ঠিক নয়টা পঞ্চাশ মিনিটে সে মিগ টোয়েন্টি ওয়ান পাকিস্তানি এয়ারস্পেসে প্রবেশ করে পাক এয়ারফোর্স একটি এফ সিক্সটিন কে নির্দেশ দেয় মিগ টোয়েন্টি ওয়ান কে নিউট্রালাইজ করার জন্য 
আবারও একটি এআইএম ওয়ান টোয়েন্টি এমরাম মিসাইল লঞ্চ করা হয় যা টার্গেটে হিট করে পাইলট নিরাপদে ইজেক্ট করলেও পরে পাকিস্তানের মাটিতে সে বন্দী হয় পাক আর্মির হাতে সেই পাইলটের নাম আপনারা সবাই জানেন তাই আমি আর বললাম না এরপর পাকিস্তান এয়ারফোর্স আর কোনো এঙ্গেজমেন্ট থেকে বিরত থাকে কারণ তারা জিতে গিয়েছে ত্রিশ মিনিটের এই এরিয়াল ব্যাটলটি একুশ শতকের সবচেয়ে সফিস্টিকেটেড এয়ার ব্যাটল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে দুই পক্ষই অত্যাধুনিক ফাইটার জেট আর্লি ওয়ার্নিং এয়ারক্রাফট ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার প্লেন সফিস্টিকেটেড স্ট্যান্ড অফ মিউনিশনস এবং বেইয়ন ভিজুয়াল রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার মিসাইল নিয়ে ফাইট দেয় ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান উভয় পক্ষই যথেষ্ট দক্ষতার সাথে লড়াই করে তবে স্পষ্টত বিজয়ী হয় পাকিস্তান এয়ারফোর্স এর কারণ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স তার প্রতিপক্ষ পাকিস্তান এয়ারফোর্সকে খাটো করে দেখেছিল ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার টেকটিক্স এর জন্য ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স এর কমিউনিকেশন সিস্টেম জ্যাম হয়ে পড়েছিল যা তারা আশা করেনি এর জন্য আকাশে উড্ডয়নরত ফাইটার জেটগুলোর সাথে তাদের যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ায় বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে একদম অন্ধকারে পড়ে যায় তারা আবার এদিকে অ্যালান ওয়ার্নস ও কয়েকজন মিলিটারি এভিয়েশন এক্সপার্টদের থেকে জানা যায় পাকিস্তান এয়ারফোর্স সকাল নয়টায় এই মিশন শুরু করেছিল একটি বিশেষ কারণে তা হলো সেদিন সকাল নয়টায় ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স সীমান্তের সেই অংশে তাদের আর্লি ওয়ার্নিং এয়ারক্রাফ্টের শিপ চেঞ্জ করছিল একটি অ্যাওয়াক্স প্লেন মিশন শেষে ঘাড়িতে ফিরে এবং অন্য আরেকটি প্লেন ফ্লাই করে এর মাঝে মাত্র আট থেকে দশ মিনিট সময়ের একটা গ্যাপ তৈরি হয় পাকিস্তান সামহাও গোপন এই তথ্যটি জানতে পারে এবং এই সময়েই সারপ্রাইজ মিশন পরিচালনা করে যা তাদের বিজয়ের অন্যতম প্রধান একটি নিয়ামক হয়ে ধন্যবাদ আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন রাইট নাও